ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಲರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲ್ಲರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ಸೊ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಲೋ ವೀವರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪೀನಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸರೀಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೇನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಓಳ್ನಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತುದಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಸೊನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೊನೆ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ವಾಮಿಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀಟಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಏನಂತೀವಿ ಆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಮೆಥೆಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಥೆಡು ಈವನ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಿವುಚಿ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀರೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾನ್ ಅಥವಾ ಕಡಾಯಿ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟು ನಾನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಏನಿದೆ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಉರ್ಕೋಬೇಕು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮೇಡಮ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಿರೋದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜಾಮ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊತ ಕೊತ ಅಂತ ಕೊದಿತಿದೆ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ನೀರು ಏನಿದೆ ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಆ ನಾನು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಇಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಈಗ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಇಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜಾಮ್ ಏನಿದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಕುದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ತೇವಾಂಶ ಏನಿದೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೇವಾಂಶನ ಹಿಂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ನಮಗೆ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೌಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ
ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್